നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനലൈസ് ദ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസിനെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ ദൻ ടു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് എന്താണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓർ ഓൾ ആക്സിഡന്റ് റെസ്പോൺസസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് എല്ലാ റെസ്പോൺസുകളെയും ആക്സിഡന്റ് റെസ്പോൺസുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല അല്ലെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ കൂടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് വരാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സെറിബ്രമാണ് ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ റെസ്പോൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ല ചിലത് സെറിബ്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം സിനാപ്സിസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് സിനാപ്സിസ് ഒരു തരം മാത്രമാണുള്ളത് അല്ല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന സ്നാപ്സുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്നാപ്സുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു ഗ്ലാൻഡ്ലാ സെല്ലിനും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്നാപ്സുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്നാപ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ആർ മിക്സർ നേഴ്സ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ നേഴ്സിനെ മിക്സർ നേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസുകളെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകളെ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദയർ നോൺ എസ് മിക്സ് ന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ സ്നാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലർ സെല്ലിനും ഇടയിലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ജംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിനാപ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ സിനാപ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ദെൻ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്സൺ നേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദേ കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ മിക്സൺ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൻ ബിലോ ആർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇന്നബിലിറ്റി ടു 
that is ventral root and ventral root endha cheynade it carries impulses away from the spinal cord okay appo avade a ennu mark cheyidikkunnathu central canal aanu 1 ennu koduthirikkunnathu dorsal root aanu alle adu endu cheynu sensory impulses kale spinal cord lekku kondu varunu alle then 3 ennu mark cheyidikkunnathu ventral root aanu വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസുകളെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മള് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഏത് ഡിസീസ് ആണ് ആ ഡിസീസിന് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസീസും സെയിം ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ഡിസീസ് ആണ് ഏതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസെറിബിൾ പ്രോട്ടീൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ലേബിൾഡ് ആസ് എ ബി ആൻഡ് സി No need of drawing diagram. ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാണ് വേണ്ടത് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെറിബ്രമാണ് അല്ലെ സെറിബ്രമാണ് എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറിബല്ലമാണ് സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റി ആണ് അല്ലെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് This the center of thought, intelligence, memory and imagination, etc. Okay. Then, voluntary movement is controlled by the function of the body. The body is the cerebral. Then comes the cerebral. Cerebral is the function of the body. Muscular activities are coordinated. That is why the body is the equilibrium maintained. The body is the body. The body is the body. Then, medulla oblongata. Medulla oblongata is the body is the body. The body is the body. ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഡില്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെയും ബ്രീത്തിങ്ങിനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ന്യൂറോൺ നെയിം ആൻഡ് ലേബൾ ദി പാർട്സ് പെർഫോമിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് റീഡ്രോ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റീഡ്രോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റീഡ്രോ ചെയ്താലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെയിം ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് പെർഫോമിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുകയും വേണം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും വേണം റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളാണ് അല്ലെ ആരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബി എന്താണ് കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് എവേ ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട് സൈഡ് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ പുറത്തേക്ക് കാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് അത് ആക്സോൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോൺ ആണ് ദെൻ സി സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് ന്യോബ് ആണ് അല്ലെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ബി ആക്സോൺ ആണ് സി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദി ഫിഗർ ഓഫ് സിനാപ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് സിനാപ്സ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സിനാപ്സ് ആണ് എ സിനാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലർ സെ
സോ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണും ഗ്ലാൻഡുല സെല്ലും തമ്മിലുള്ള സിനാപ്സ് ആണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു ഗ്ലാൻഡുല സെല്ലിനും ഇടയിലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂബ് ആണ് ആ എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കെമിക്കലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോയിൽ നിന്നും അഡ്ജസൻ സെല്ലിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റീഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് ഗിവൻ ബിലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും റീഡ്രോ ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് ഗിവൻ ബിലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഇസ് ആക്സോൺ അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എ എന്ന് എഴുതി ആക്സോൺ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺ സെക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് ന്യോബ് ആണ് അല്ലെ സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് ന്യോബ് ആണ് വരിക ദൻ സി പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്സൺ ന്യൂറോൺ വിച്ച് പാർട്ട് റിസീവ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം അഡ്സൺ ന്യൂറോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് വരിക സോ സി ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ദൻ ഡി കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ സെൽ ബോഡി വിച്ച് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ കാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സെൽ ബോഡി ഏത് പാർട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൻഡ്രോൺ റൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ആണ് വരിക സോ ഡി ഡെൻഡ്രോൺ അഡ്ജസൻ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റും ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഇമ്പൾസിനെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് വേണം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ലേബൽ ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ സെറിബ്രം തലാമസ് ആൻഡ് സെറിബലം ഇതിലേതാണ് സെറിബ്രം ഒന്നാമത്തത് അതായത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ സെറിബ്രം ഇതാണ് ദൻ സെറിബല്ലം ഏതാണ് ഇതാണ് സെറിബല്ലം സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ സെറിബല്ലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ദൻ തലാമസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ തലാമസ് ആണ് തലാമസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് റൈറ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാ പറയുന്നത് നമുക്ക് സെറിബ്രത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എഴുതാം സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി എക്സെട്രാ അത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ദൻ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ഇമ്പൾസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ ആദ്യം തലാമസിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ദൻ സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റികളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദി ബിലോ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഷോസ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം എ ന്യൂറോൺ ടു അതർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മ
ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കാണ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഈസ് പി ദെൻ ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം എ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാ പറയുന്നത് അസിറ്റേൽ കോളിൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റീഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ദി പാർട്സ് മെൻഷൻ ആൻഡ് ലേബൽ ദ ഇത് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പിക്ചർ ആണ് അല്ലെ ദ പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഏതിലൂടെയാണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആണ് ദൻ ബി ദ പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അല്ലെ സോ ബി വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഇവിടെ റീഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിത്രം പകർത്തി വരച്ചിട്ട് വേണം അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ കാണുന്നത് സെൻട്രൽ കനാലിലാ കാണുന്നത് അല്ലെ സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് എ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആണ് ബി വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആണ് സി സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് അപ്പോ ആ ചിത്രം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ന്യൂറോണിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ